den här höga vita byggnaden med stora ja. fönster där, det är ju nya skattdäck och den öppnade de 5 april. Eh, sen skymtar man ju stadshuset här bak i, eh, det är den där runda byggnaden med mm. lådor på taket. Ja, ja, okej. Okay. Eh, den är redan öppnad. So we're just uh, walking around this, the old city and uh, my, in my mind I'm just wondering how on hell they'll be able to move all these big houses. In the background, right there, where there's a hill and the smoke, that's the El Kobe. El Kobe is the mining or uh, company which is responsible for all the problems under the ground in this town. A Swedish mining company known as Elcob in 2004 presented its prognosis for how the cracks in the ground from mining activities will affect the town center of Kiruna. Elcob suggested relocating the town center in order to continue production and for the company to cover the expenses related to this relocation. This is one of those co-marked uh, buildings. Co-marked means they cannot be destroyed, they cannot, you cannot change the color, they are protected by the government for the sake of the cultural aspect. And it's one of those big things in this town which has to be moved from here to the city of Kiruna. And one also very important uh, or interesting aspect of it is in 2011, it was uh, chosen as the most beautiful building in Sweden. Okay. Det var först på 50-talet de gick under jord, så innan var det dagbrott, det dagbrott. därför har hackat Aha. i... Här är ju gamla Stantikhotell, det kommer ju också... Ja. Stänger de nu också, så de hyra ut det till Arvid. Du vet, de måste ju ha någonting kvar, stackars människor som har bott här i generationer. Han som sitter bredvid mig, han har bott som flykting här. Ja. Och han var ute och gick i tunna kläder mitt i vintern. Så han var på att frysa i hel. Oj då, ja, ja, det är ju inget bra. Men då var det en privatperson i alla fall som såg att den där, han, han fattar inte så mycket. Ja, precis. Det är tydligt det. Han i tunna kläder. Ja. Så den här delen kommer att vara kvar och den delen ska bort. Nej, Nej den delen ska all, bort. All, allt det här får man kvar. Det som är närmast eh, gruvan är det som får bort. Ah, okay. allt, allt det här får vara kvar. Mm. Ja, så men vad tyckte du om Kiruna då? Det var ju ett litet ställe men... Nej, för mig det är det väldigt speciellt för det, det är här mitt liv i Sverige börjar va? So we did get our taxi driver 
who is born here and uh, he's going to show us the new place where the town is going to be. Okay, now they're okay. Yo. Det här är höga vita byggnader med stora ja. fönster där. Det är ju nya Skandik och den öppnar de 5 april. Aha. Sen skymtar man ju stadshuset här bak i. Det är den där runda byggnaden med mm. lådor på taget. Ja, ja. Okay. Den är redan öppnad så där är det full verksamhet. Det här huset närmast här, svart och vita här, det är det första bostadshuset de har ju. Ja, okay. Och vi, vi ska köra närmare där men bredvid stadshuset så finns kulturhuset och där det vet jag att de har haft någon biovisning där, så den måste vara öppna. Den ska ersätta Folkets hus. Ja. Och det är era Folkets hus är ganska känt också. Det gamla. Jag tycker man har sett det på bild. Ja, jo, det brukar ju förekomma på vykort och sådär, men i övrigt vet jag inte om det är då. De byggde ju den på 80-talet någon gång. Ja, men du vet, det är mycket sossar och kommunister här, så sånt där är stort här. Förut det kunde man ju köra rakt fram här och det, det kommer man att kunna sen också, men, men vad är det? nu är det ju stängt på grund av Nu stänger bilden. de av allt. Jo, här är kulturhuset den här Så det är runda som är stadshuset nu? Jo, det är stadshuset. Och lite guld upp till? Eh, jo, de har ett konstmuseum här på Norrbottens ja. Nens konstmuseum, eller vad det var, det är på, på taket där. Det är den här klockan, är den flyttad eller den nybyggd? Den är flyttad, den har stått på gamla stadshuset ja. Jag har ja, just sett den förut. Jag var där för tio år sedan. Ja, men då, jo, precis. Den stod på det gamla statyset. Ja. Jo, här är ju bostäder som sagt. Aha. Det var väldigt fina. Fint är det, ja. Det är bra att flytta in. Ja, okay. ja, men jag kan mycket väl tänka mig att det blir fint. We got the correct information very deep. I liked the new uh, city where they're building this new, uh, this Kandik, which is built actually with the design of Kabnekesa. Kabnekesa is the tallest mountain around, so that was very good information. The, start, the old stad who set or city hall, they've already uh, brought it down and built to the new places. That's the, the round uh, building that we saw. He also showed us a section of the city where they're going to move and the other section, which was going to be there. The church has to be moved and other part of those uh, big houses that we saw. Well, I hope this has been very interesting, very educative. This is Hassel Day reporting from Kiruna, uh, the uppermost city in Sweden. Until next time, be good, do subscribe and do give us a like.